Pode ser. Vai com os óculos do tempo. Hã? Você tá água? Nem, e põe no meu óculos. Onde? Shift class, okay, change class for you. Let me just settle this. Okay. Now, good evening, Misty. Good evening, Priya. Good evening, Shlok. Okay. Now, your uh, chemistry teacher is not well. So, in place of her, I am taking this class today. Good for me. I'll finish the chapter, Human Eye and the Colorful World today. Okay. Till now, uh, we have discussed... Uh, the i mean uh, about the human eye then we have discussed about the accommodation of the eye the defects of the eye the correction of the defects then we in the la last class we discussed uh, refraction through a prism Srikta Sitan, good evening welcome in the previous class we discussed refraction through a prism and then uh, we had discussed diffusion of light okay so, what are the seven colors with uh, band which we obtain on diffusion known as? Quickly, waiting for others to join. At present, just six people have joined. So, you can write to me in the meantime. What is the band of seven colors known as, okay, uh, when we diffuse light? When light is diffused, we obtain a band of seven colors. What is that band known as? The five are still on. Was there some disturbance? Now, is it okay? What happened? Nobody's writing answers. There it comes. Uh, uh, Priya gives me the acronym Vibgyar and Snigta Siddhanta also gives me the acronym Vibgyar. Okay, Vibgyar is the acronym which tells us about the seven colors. What are these seven colors together called? What is the name of these seven colors? Vibgyar writes... Uh, Pushpendra, let me wear my reading glasses. Okay. Pushpendra Vibgyar. Good evening, Aviral, which means Kushagra. Okay. Vibgyar. No, not Vibgyar. What is, I mean, what are those seven colors together known as? There's a term for those. Vibgyar is an acronym. It tells us which color is at which position. There it comes. It comes from Priya. She says spectrum. And that's the first correct answer of the day. Spectrum. Okay. Those a band of seven colors is known as spectrum. Okay. Now, Srikta Siddhanta also uh, gave in the correct answer. Spectrum. Okay. So, uh, we had discussed then that why do the stars appear to be twinkling? Right. Why do they appear to be twinkling? They appear to be twinkling because of atmospheric refraction. Okay, uh, their apparent position is higher than their actual position. We had discussed this in the previous class. And then we had discussed that the atmosphere of the earth is dynamic. It is constantly changing because of temperature, because of movement of the earth. And because the atmosphere is dynamic and hence the refractive index of different layers keep on changing. Okay, and because they are changing, the position of the star keeps on fluctuating. And this fluctuation makes us feel as though the star is twinkling. Then before finishing the class, I had asked you and I had given the answer also that if stars twinkle because of atmospheric refraction, why do planets not twinkle? Let me see what you write. Why do planets not twinkle? Start writing. Spectrum, Averal, which means Kushagra also has and Mishti also has written spectrum. Now you have to write, okay, that why do planets not twinkle? If the stars twinkle, why the planets don't twinkle? Uh, these days, you know, the sky is so beautiful, so clear. You go up onto your terrace, people are, now they have started coming out. So the pollution is going to come back, okay? Till now, it was wonderful, absolute clear. And you could see the sky so beautifully. 
there's an app known as sky app you direct it towards the stars and they give you information which star constellation or which planet are we looking at so if you direct it they they show you they tell us about mars they tell us about venus okay and i've shown them to my children also my wife also in fact my elder children showed it to me then i showed it to the junior one okay has the answer come source uh priya what source <laughs> what source why do planets not twinkle priya has written source uh they are not points i so she says okay and smita siddhan say planets are extended source perfect smita siddhan they are extended sources okay which means we had discussed that uh, the stars are so far away that they appear like a point source so if the point moves it seems to fluctuate but the planets are closer as compared to stars and so planets are extended source which means they are made up of many points so if these points interchange positions they the average out to zero and the planets don't appear to twinkle you look at the stars use that app and you will see that venus and mars are not twinkling it will be brightly lit but you look at the other stars they'll appear to twinkle do it today okay go up on to the rooftop and have a look and tell me did you enjoy it or not if you had i mean uh, something to look at them wonderful okay now we go to the next topic before we go to scattering of light today's topic is scattering of light but before going to scattering we are missing on one topic so we do that okay the topic is advanced sunrise and delayed sunset uh what do i mean by advanced sunrise advanced sunrise matlab suraj samay se pehle aa gaya bhaiya okay advanced mein aa gaya हिंदुस्तानी नहीं हो सकते ओके वीआईपी तो बिल्कुल नहीं हो सकते सन अराइज बिफोर टाइम ओके एडवांस सनराइज और बहुत ही भैया अच्छे कर्मचारी हैं लेट से घर जाते हैं ऑफिस की छुट्टी हो गई डिलेट सनसेट ठीक है छुट्टी होगी अभी भी ओवर टाइम थोड़ा सा कोई पैसा नहीं मिल रहा फिर भी ओवर टाइम करके जा रहे हैं टू मिनट एक्स्ट्रा करके जा रहे हैं करेक्ट so the sun appears to us to rise 2 minutes then actually it has risen and it stays visible to us 2 minutes after it has set kaise hota hai okay they ask you this is a frequently asked question uh, they put it in different way sometimes they say that uh, what do you mean by apparent sunrise or early sunrise sometimes they put why do we experience early sunrise sometimes they write why do we have the phenomena of early sunrise and delayed sunset so questions will may be put in different ways answer is always the same the key word which you should remember is uh, due to atmospheric refraction kuch bhi likho kisi bhi language mein likho atmospheric refraction aapke answer mein hona chahiye theek hai aur atmospheric refraction ke niche ek line honi chahiye taki jo bhi examiner check kar raha hai वो आपका आंसर देखे तो उसकी नजर सबसे पहले एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे पड़े वो समझ जाए कि बच्चा समझा है आंसर सही ही होगा ओके सो नाउ नाउ व्हाट दिस दिस इज़ इज़ द हॉराइज़न यू ओके वेटिंग फॉर द सन राइज़ It is not the sun which is moving. सबको पता है हम सब बड़े हो गए हैं छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इट इज एक्चुअली द अर्थ विच इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ठीक है द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो इट अपियर्स टू आस दैट द सन इज राइजिंग एक्चुअली यू आर हियर एंड द अर्थ इज रोटेटिंग सो स्लोली यू कम इन लाइन विद द सन ओके so all of you know that now this is the horizon this line is the horizon and you can see that the sun's actual position at present is below the horizon matlab wo us level ke upar nahi aaya hai jo mere se parallel line ja rahi hai horizon uske upar nahi aaya hai theek hai agar aap kabhi sea vagera mein jaate ho to aapko dikhta hai horizon pura ekdam jahan pe sky aur earth mil rahe hain that's the horizon the line where the sky and the earth meet okay so the sun is below this line jahan pe sky aur earth hame milte hue prateet karte hain that line the sun is below that line 
बट यू नो द सन इज डिरेक्टिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शन रोशनी वो निकलेगी तो हर दिशा में जाएगी सो लाइट फ्रॉम द सन स्टार्ट ओके इट्स बिलो द होराइजन इट्स गोइंग इन एवरी डायरेक्शन द लाइट कम्स इन दिस डायरेक्शन ओके and this direction here it strikes the atmospheric envelope the earth has a atmosphere the envelope of air okay now this is this is space okay which means i have nothing over here okay which means this is optically rarer and this envelope of course is optically denser okay which means That the speed of light. Some people are spending smileys. Why are they buffering? Smiley, why are they sending? 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 Why are they Because from my, you know, I have got an optic cable now. Its speed is fifty times that of a mobile phone. So um, my uh, system doesn't cause any problem. Okay, Sujil says perfect. Yes, sir. Uh, Bharti Kushwaha says yes, sir. Okay. Priya also says yes, sir. So you will have to upgrade your system. Ah, uh, today, so five G B is coming. One five G one will take you. Okay. So now. Now this is optically rarer and op this is optically denser. Okay, अब ये जो रे आ रही है, ideally it should have gone straight like this. Okay, पर जब वो यहाँ पे टकराती है, मैं एक normal बनाता हूँ surface को, ये उसने जाना था. This is optically denser, so it bends towards the normal. ठीक है, अब आप देख रहे हो, this is the angle of deviation. इतने angle से वो अंदर आ गई. वाले, तो अब ये रे bend होकर आपकी नजरों में समा गई आप देख पा रहे हो क्या हिंदी यूज कर रहा हूं माशाल्लाह ओके सो नाउ द नाउ द रे इज गोइंग इनटू योर आईज ओके व्हिच मींस यू कैन सी द सन द सन इज एक्चुअली बिलो द होराइजन बट स्टिल यू कैन सी इट व्हाई यू कैन सी इट बिकॉज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट हैज बेंट एट दिस पोजीशन लाइट हैज बेंट एट द इंटरफेस of atmosphere and space okay because the atmosphere is optically denser okay so now when i retrace ye jo aapki aankhon mein light aa rahi hai agar main isko retrace karta hu to mujhe pratit hota hai okay it appears to me that the light is coming from this position so this is the apparent position of the sun sun ki apparent position ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है बट बिकॉज ऑफ बेंडिंग मुझे ऐसा लगता है कि सूरज उग गया दो मिनट पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि सूरज होराइजन के ऊपर आ गया सूरज की एक्चुअल पोजीशन अभी होराइजन के नीचे होती है लेकिन क्योंकि लाइट एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बेंड हो गई तो मुझे लगता है कि वो सूरज निकल आया ठीक है एवरीबडी अंडरस्टूड इफ यू अंडरस्टूड गिव मी अम्स अप लाइक like, कुछ बच्चे बहुत अच्छे आते साथ लाइक like मारते हैं विच दे लाइक विच मीन दे लाइक नहीं कुछ को मैं बोलता रहता लाइक like करो लाइक like करो फिर भी नहीं लाइक like करते हैं ओके okay? देखो अभी कितने लोग देख रहे हैं अभी नौ लोग देख रहे हैं और लाइक है चार फिफ्टी परसेंट से भी कम ठीक है एवरीबडी शुड लाइक इट नहीं पसंद है लिखो यार कि सर ये करो तब तो मजा आएगा तब लाइक like दूंगा तो आई डू दैट ऑल्सो फिर लाइकिंग एट यू लाइक इट ओके नाइक आर गोइंग आप चलो वेरी नाइस ओके अगर थम्स अप फ्रॉम प्रिया अदर्स 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 जल्दी जल्दी लाइक भी करो और कमेंट भी लिखो नाउ द लाइक्स हैव गॉन अप वेरी नाइस आई गेट वन मोर फ्रॉम मिस्टी कुकरेजा वेरी नाइस ओके सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड सो द कीबोर्ड कीबोर्ड व्हिच इज टू बी रिटन व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन अबाउट not twinkling of planets when you get a question about early sunrise and early sunset is atmospheric refraction thank you theek hai jo maine samjhaya wo jis marzi bhasha mein likhna atmospheric refraction wahan zarur likhna usko underline zarur karna okay now sujal tiwari also gives me a thumbs up okay ab same aisa hai ab agar is taraf hoga ठीक है हम यहां से घूमते हुए यहां आ गए 
अब सूरज की पोजीशन ये थी तो अब सूरज अब सूरज से हम बाहर जा रहे हैं अगेन हॉराइजन तो अब सूरज अभी हम हॉराइजन के ऊपर आ गए सूरज अभी नीचे है ओके लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन मुझे ऐसा लगता है कि सूरज अभी डूबा नहीं है द सन इज नाउ बिलो द हॉराइजन आई अलोंग विद अर्थ हैव कम ऑन टॉप ओके ऑन टॉप ऑफ द हॉराइजन लेकिन सन इज बिलो द हॉराइजन विच मीन्स इट शुड हैव सेट बट बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगेन इट अपियर्स टू मी दैट इट इज स्टिल देयर दो मिनट बाद तक भी दिखता रहता है तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस साइड टू राइट द सेम थिंग दिस साइड ऑल्सो खाली जरा सा चेंज है कि अब द अर्थ हैज रोटेटेड एंड द सन हैज नाउ द सन इज सन पोजिशन इज नाउ बिलो द हॉराइजन बट बिकॉज द रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर सफरिंग एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड दे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल सो द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन इज हायर देन एक्चुअली इट इज and hence even though the sun is below the horizon it still appears to us for 2 minutes even after the sun set i am sure i have answered all of you anybody who says ki nahi bhagwan nahi samajh mein aaya phir phir se samjhaiye to hum phir se samjhaye otherwise we move forward okay anybody i've got many thumbs ups so if you had understood this side you should have understood the sun set also i move forward wrapping it up i assume all of you have understood you can send your feedback in the meantime okay now we come to today's now we come to today's topic which is scattering of light theek hai uh last class which means yesterday when i had asked about scattering i remember snigdha siddhant telling me that uh, when i had asked diffusion snigdha siddhant telling me ki uh, it is scattering into seven colors right uh, so i had told you that no don't uh, change uh, confuse diffusion with scattering they are slightly different things okay so today we understand what actually scattering is okay uh, now uh in your class 9 chemistry you have studied colloids true solutions mixtures colloids koi nahi bol sakta nahi padha meri bibi padhati hai theek hai main bhi padhata tha chemistry kuch samay tak so if you have studied colloids in class 9 let me uh, get from you what what does what does what do colloids mean jaldi se likho colloid okay avaran ka a bhi gaya सर इट इज प्रभु हम को मदद नहीं कर सकते ओके फाइव जी लेके आइए ओके प्रिया से ये सर तो प्रिया व्हाट व्हाट आर कोलाइड्स टेल मी व्हाट आर कोलाइड्स प्रिया व्हाट आर कोलाइड्स जल्दी से बताओ मिस्टी इज देयर प्रिया इज देयर स्निग्धा सिद्धांत आर देयर भारती इज देयर कुशाग्र इज देयर सो प्लीज टेल मी व्हाट आर कोलाइड्स व्हाट आर कोलाइड्स कम ऑन ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जवाब दो यू हैव टू आंसर जल्दी से आगे बढ़े जल्दी से लिखो आया आंसर निकता सिद्धांत से दे आर ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर एंड इट साइज इज बिटवीन वन टू हंड्रेड नैनोमीटर्स ओके ओके बढ़िया ओके एंड प्रिया से कोलाइज दे आर स्टेबल सोल्यूशन दे नॉट स्टेबल सोल्यूशन ओके यू नो वॉट what is the difference between a true solution and a colloid uh, when you look at a true solution or a colloid like uh, she says it's a stable solution so i agree with it okay uh, uh, but what is the difference that in a true solution the particle size is less than 1 nanometer on the other hand in colloids the particle size is bigger than 1 nanometer okay so what do i do if i pass light through a true solution i don't see its path उसका रास्ता हमें नहीं दिखेगा लेकिन मैं कोलॉइड से अगर लाइट पास कराता हूं तो मुझे उसका रास्ता दिखता है इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट एंड आई गुड शो इट टू यू राइट नाउ चलो कम बुपी लेट्स डू इट ओके 
Let's do it. So he brings down the camera on my table. And there we go. You can see a glass. You can see a glass which has some water in it, right? You can see that there's a glass which contains some water and then my laser is on the table which I pick up now. Okay. Now I I pass I pass this laser light through water. Okay. Can you see its path? No, you can't see. Okay. To tell you that I have switched on the laser, I bring in this screen. Okay. And you can see on the screen that actually I have focused the laser onto the water. But I cannot. You can see on the screen. There you can see the laser on the screen. Okay. You can see the laser on the screen. But you don't see the path of light in water. Okay. Now what I do next is. I bring in some of my turmeric powder. Haldi Ram ki haldi. Okay. I bring in Haldi Ram ki haldi. And I add this Haldi Ram ki haldi to it. Oops. I dropped some. I have added Haldi Ram ki Haldi to it. Okay. Now I move out and I pick up my laser once again. And this time I redirect it. Arre rasta dikh raha bhaiya. Ekdam saap saap rasta dikh raha hai. You can see. Now you can see the path of light in water. Ekdam dikh raha. Dekho rasta dikh raha. Ye hila raha hum hai. Dekho dikh raha rasta. You can see it. Okay. अब मुझे साफ साफ रास्ता दिख रहा है लाइट का जब वो था तो नहीं दिख रहा था ओके थैंक यू वेरी मच प्लीज पुट इट बैक आई कॉल यू वंस अगेन ओके सो ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट दिस इज टिंडल इफेक्ट ओके इफ द पार्टिकल साइज इफ द सस्पेंडेड पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन वन नैनोमीटर ओके देन व्हाट इट डज इज दैट इट स्कैटर्स द लाइट ओके and i can see the path of light okay when i'm sitting in a winters mein kya hota hai can you please drain this and get fresh water okay ab uh, winters mein kya hota hai ki bahut thand hoti hai to humne ghar pura band kiya hota hai khidkiyan band darwaze band aur hum andar baithe hote hain i used to live in a plateau ranchi okay jahan ka mausam hamesha thanda hota tha sardiyon mein to achhi khasi thand hoti thi so we used to close all the doors windows of the house and used to sit inside okay so now if the door has a small hole or a small gap in it okay so you we could see the light coming in subah suraj uga to wahan se light aati hui dikhti thi kyun light dikhti thi aati hui kyunki mere kamre ke andar dust hai agar maine kuch jalaya hai to smoke bhi hai thank you okay agar maine kuch jalaya hai to smoke bhi hai तो अब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं स्कैटर कर रहे हैं मतलब बिखेर रहे हैं सारी दिशाओं में बिखेर रहे हैं ठीक है लाइट उनसे टकरा के बिखर रही है इट्स गेटिंग डिफ्यूज करेक्ट ओके तो अब वो हर दिशा में जा, जा रही है और इसलिए हमें उसका रास्ता दिख रहा है इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब ट्रू सोल्यूशन था तो उसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था वन नैनोमीटर से कम ओके और इतने छोटे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं अगर पार्टिकल का साइज एक नैनोमीटर से ज्यादा है ओके अगर पार्टिकल अब फिजिक्स में आ जाए अगर पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा है तो वो उस लाइट के कलर को स्कैटर करेगा व्हाइट लाइट में सेवन कलर्स हैं ठीक है सबकी वेवलेंथ अलग अलग है रेड कहा गया ओके रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ओके और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है विच मींस स्कैटर होने के सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं शूट सबसे ज्यादा स्कैटर होने के चांसेस किसके हैं जल्दी बताइए Waiting, waiting. I have whipped your violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ठीक है और मैं कह रहा हूं कि scattering depend करती है upon the size of the particle. Size of the particle in association with the wavelength of the light. ठीक है अगर वो wavelength से बड़ा होगा तो उसको scatter करेगा. 
तो सबसे ज्यादा स्कैटर होने के चांसेस किसके हैं ओके okay? और ये मैं बता दू 1.8 पॉइंट एट टाइम्स जो रेड है, है उसकी वेवलेंथ वायलेट से 1.8 पॉइंट एट टाइम्स ज्यादा है ओके okay? स्निग्धा सिद्धांत से वायलेट प्रिया हैज रिट्रैक्टेड अदर्स आर थिंकिंग कहा हुआ भैया ओके डोंट वरी आ गया अबरल विच मीन्स कुशाग्र से इज वायलेट प्रिया अगेन से इज रेड नो प्रिया रेड के लिए देख बेटा हमने क्या बोला कि अगर पार्टिकल साइज वेवलेंथ से बड़ा है तो उसको स्कैटर कर देगा तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी है मतलब पार्टिकल साइज जैसे ही जरा सा बड़ा हुआ सबसे पहले वायलेट स्कैटर होगा उससे बड़ा हुआ तो उसके ऊपर ग्रीन उससे बड़ा हुआ था येल्लो और एकदम बड़ा हो जाएगा अगर रेड हो रहा है तो भैया सब हो रहे हैं ठीक है पूरा हाउस ऑल सेवन आर गेटिंग स्कैटर्ड ठीक है अगर रेड को स्कैटर कर लिया मतलब सबके सब स्कैटर हो रहे हैं क्योंकि बाकियों के लिए तो वो बड़ा है ही है अगर रेड के लिए बड़ा है तो वायलेट के लिए तो भैया होना ही होना है अंडरस्टूड सो इट इज स्कैटरिंग ऑल द सेवन कलर्स इफ इट इज स्कैटरिंग रेड अदरवाइज वट हैपन्स द लोअर वेवलेंस अब मेरे एटमोस्फेयर में अब मेरे एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज काफी छोटा है ठीक है काफी छोटा है और वो बड़ी वेवलेंस यानी रेड को ऑरेंज को स्कैटर नहीं कर पाता है लेकिन वो जो छोटी वेवलेंस है वॉलेट इंडिगो ब्लू उनको स्कैटर कर पाता है ठीक है अब ये जो स्कैटरिंग होती है इसकी इंटेंसिटी लॉर्ड रेले लॉर्ड रेले ने हमें बताया था दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एडिशनल इंफॉर्मेशन ठीक है रॉड रेले ने बताया था कि जो भी लाइट स्कैटर होगी उसकी जो इंटेंसिटी है कितनी इंटेंसिटी से वो स्कैटर हो रही है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर पार ऑफ इट्स वेवलेंथ ओके लिखा नहीं है लिख दें ओके द इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पार ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट ठीक है मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम रेड की ज्यादा है तो रेड बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है ठीक है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई तो रेड अगर स्कैटर भी होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है और वायलेट स्कैटर होता है या ब्लू स्कैटर होता है तो उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है आप ये ट्वेल्थ में पढ़ोगे लॉर्ड रेले का इलास्टिक स्कैटरिंग इट इज नॉट इन योर सिलेबस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सो रेड यू कैन अंडरस्टैंड ओके इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पार ऑफ वेवलेंथ so violet has the greatest intensity of scattering violet of course gets scattered easily because the particle size easily goes uh, to a size greater than its wavelength and red is scattered least okay ab hum phir se ek to practical wa karenge and then we go back to the board and we understand we we'll do activity kaun si activity hai we we'll do activity 11.3 okay now i don't have sulfuric acid I don't have sodium thiosulfate, so हम वही हल्दी राम की हल्दी यूज करके कोशिश करेंगे कि आपको दिखे ओके कैन यू प्लीज ब्रिंग इट ऑन ओके अब ना यू सी आई हैव अ स्क्रीन ओवर हेयर ओके आई हैव अ स्क्रीन ओवर हेयर प्लीज स्क्रीन दिखाइए ओके देर द स्क्रीन इज यू कैन सी द वाइट स्क्रीन ओके दिस इज द वाइट स्क्रीन अरे कहा है स्क्रीन आ गई आ गई ओके दिस इज द वाइट स्क्रीन ओके एंड दिस इज दिस इज अ ग्लास फुल ऑफ वॉटर ओके नाउ आई हैव अ टॉर्च आई हैव अ टॉर्च इन विच आई हैव कवर्ड इट टू जस्ट लीव अ स्मॉल स्लेट मैंने उसमें एक केवल स्मॉल स्लेट छोड़ा है तो आपको दिख रहा होगा बीच में एक स्लेट ओके नाउ आई कीप इट ओवर हेयर and I direct it into the glass. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्लिट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कैन यू सी इट दिस माई पॉइंटर अरे लल्ला आज एकदम स्टाइलिश पॉइंटर ये देखो यू कैन सी ओवर हेयर ओके यू कैन सी द स्लिट ओवर हेयर यूर इट एंड यू सी यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन वॉटर ओके बट यू कैन सी द इमेज बींग फॉर्मड ऑन द स्क्रीन ओके Now what I do next is कि मैं हल्दी राम की हल्दी लेता हूं okay in the experiment what we do is that we have added sulfuric acid and sodium thiosulfate तो जब हम sulfuric acid और sodium thiosulfate वो देखो 
वो लाल हो गया देखो देखो वो लाल हो गया देखो देखो वो इमेज हुआ लाल हो गया ओके इट हैज इट हैज बिकमिंग बिकम ऑरेंजिश रेड ओके नॉट नॉट दैट वेल बट इट हैज स्लाइटली बिकम ओके चलो वी कम बैक नाउ प्लीज ब्रिंग एस बैक थैंक यू ओके सो नाउ वी गो टू द एक्सप्लेनेशन नाउ वी गो टू द एक्सप्लेनेशन ओके कि ये क्या हो रहा था क्यों हो रहा था कैसे हो रहा था now the activity let me bring it on top you can remove this glass now thank you very much god bless you okay now isme ab hum activity mein kya karte hain this is the duster gone ab is activity mein hum kya karte hain ki hum ek tub lete hain okay ek tub liya humne glass ka tub transparent glass ka tub usme humne pani bhar diya ठीक है, वी हैव टेकन अ टब टी एंड वी हैव फिल्ड वॉटर इन इट नाउ आई हैव टेकन अ कंकेव सॉरी आई हैव टेकन अ कन्वेक्स लेंस आई हैव टेकन अ कन्वेक्स लेंस आई पुट इट ऑन अ स्टैंड एंड आई कीप इट ओवर हियर ओके एंड देन आई पुट अ पॉइंट सोर्स ओके अ बल्ब पॉइंट सोर्स नहीं होगा एक्सटेंडेड सोर्स ही होगा आई पुट अ सोर्स ऑफ लाइट ओवर हियर ओके इसको थोड़ा और ऊंचा करते हैं okay and now i come to the other side now what i do is i take a cardboard i take a cardboard and i cut a small hole in it and i put it on a stand ek cardboard mein ek chhota sa hole kara aur usko stand mein khada kar diya next what i do next again i place one more convex lens on a stand and now i place my screen s now i place my screen as this is cardboard this is lens 2 this is lens 1 this is the source of light sabko arrangement samajh mein aa gaya ek tub liya hai theek hai tub mein pani bhar diya hai theek hai pani bharne ke baad humne us tub ke samne humne us tub ke samne ek lens rakha theek hai lens se uski focal length pe जितनी उसकी फोकल लेंथ है उतनी दूरी पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा अब क्या होगा ये बताएंगे आप लोग अब क्या होगा हमने सोर्स को उसकी फोकल फोकस पे रखा उसकी फोकल लेंथ की दूरी पे रखा मतलब उसके फोकस पे रखा तो अब क्या होने वाला है बताएंगे आप लोग जल्दी बताओ समय खराब नहीं करो हमारे पास केवल बारह मिनट बाकी है जल्दी बताओ what will happen you can see the diagram i move out okay this is the source of light this is the lens what is going to happen is my question aur kono jawab nahi aaya buffering buffering are bhaiya hum kono buffering ka hum kuch nahi kar sakte okay jaldi jaldi quickly no 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 which means you are not revising so i give you the answer speak the siddhant what happened okay i tell you let go we studied when we had studied lenses ki agar focus se light aayegi to refraction ke baad parallel ho jayegi okay so the rays of light are coming from the focus so after refraction from the lens they become parallel they become parallel to the principal axis so all of them become parallel everybody understood so these rays after refraction because the source is placed at its focus so light is coming from the focus all the rays are coming from the focus if they are coming from the focus after refraction they will become parallel to the principal axis so i get a parallel beam of light i get a parallel beam of light can i see the path of light in the trough yes no kya hame light ka rasta ट्रफ में दिख रहा है हा ना जल्दी यस नो क्विकली क्या क्या हमें लाइट का रास्ता ट्रफ में दिख रहा है हा के ना यस और नो कौन सो गए क्या सब पहला पीरियड आज एक कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा हा 
Yeah, no, sir, says Snigda Siddhan. No, sir, says Shikha Devan. No, sir, says Misty Kukreja. And of course, water is a true solution. I mean, it's a pure substance. Okay, so water is a pure substance. So it will not have colloidal particles. So it will not scatter the light. And hence, I will not be able to see the path of the light. Okay, now these rays are coming over here. And some of them are passing through this. Some of them are passing through this, okay? So I get parallel rays coming to this lens. Of a convex lens se parallel rays takarangi. To kya hoga? Dadi batao. Ek convex lens se parallel rays takarangi. To kya hoga? What will happen to the rays if parallel rays strike a answer dirte a converging lens? What will happen to parallel rays? Okay, Swigda Siddhan says after refraction, uh, lens, the rays will converge. It's converging lens, wonderful. Correct, Swigda Siddhan. So they converge. Okay, it strikes this and they converge. So I get a, I have kept the screen again at the, at a distance which is equal to its focal length. Matlab, is lens ke focus pe screen rakhi hai. To I get a point size image. Mujhe ek chota sa tunnu sa Gola dot dikhega, bright spot. When I slit banayato, that was slit the crata screen pe, yahape hamle, gola banayato, we see a small dot on the screen. Got it? Next, what I do is I add sodium thiosulfate, sodium thiosulfate, which is also known as hypo. Okay, it's got formula hai, uh, kya formula Na2S2O3. Okay, this is known as. Hypo or sodium thiosulfate. Okay? I have sodium thiosulfate in the water. No difference. Now, I have put it in the water. But I have put it in the water. 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 Now, what I do is I add H2SO4. Dilute H2SO4. Now, I have. H2SO4 is my add kara. Jab my H2SO4 add kar de ta hoon to reaction honne me thoda se time lagta hai to I dal te aisa nahi ki dal aon wuyo jadu nahi aisa nahi hota it takes some time okay so once I have added dilute H2SO4 it takes some time for the reaction to take place and what do I see now I see ki ye paani pura neela lagne lag gaya the whole water now is appearing blue मैं इधर से देख रहा हूँ तब भी नीला मैं उधर से देख रहा हूँ तब भी नीला मैं ऊपर से देख रहा हूँ तब भी नीला ठीक है ये पानी जो अभी तक transparent था देख मेरे देखते देखते नीला हो गया चाहे मैं इधर से देखूँ चाहे उधर से चाहे ऊपर से हर तरफ से अब ये पानी मुझे light blue दिख रहा है right और अगर मैं ध्यान से पानी को देखता हूँ तो मैं क्या रियलाइज करता हूं कि पानी में सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल्स तैर रहे हैं मतलब H2SO4 और सोडियम थायोसल्फेट के रिएक्शन से सल्फेट प्रेसिपिटेट हो गया है और सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया है और ये सल्फर अब पानी में तैर रहा है नेकेड आई से हमें दिखता नहीं है पर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें दिखेगा कि वो येलो येलो पार्टिकल्स उसमें तैर रहे हैं और ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं ये पार्टिकल्स जो छोटी वेवलेंथ है यानी कि इंडिगो वायलेट ब्लू को स्कैटर कर दे रहे हैं इनका साइज उनकी वेवलेंथ से बड़ा है और ये उनको स्कैटर कर दे रहे हैं तो इसलिए वो स्कैटर कर रहे हैं तो अब वो स्कैटर में नी डायरेक्शन दे सेंडेड जिधर को मन करा ठप 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 मार के फेंक दिया ओके तो इट इज कमिंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस मैंने कहा मैं ऊपर से देख रहा हूं तब भी मुझे नीला दिख रहा है मैं इधर से देख रहा हूं तब भी नीला उधर देख रहा हूं मतलब ब्लू इज गेटिंग स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम ऑल साइड्स आई सी द वाटर टू बी ब्लू मतलब लोअर वेवलेंथ स्कैटर हो गई अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इस स्क्रीन पे जब हमने सोडियम थायोसल्फेट और H2SO4 नहीं डाला था तब ये स्पॉट जो है व्हाइट था सफेद रंग का था अब मैं इसे देखता हूं तो ये एक रेड डॉट 
ये अब मुझे एक रेड डॉट दिख रहा है ओके okay? अभी तक वो व्हाइट था अब मुझे वहां पे एक रेड डॉट दिखने लग गया क्यों रेड डॉट दिखने लग गया क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के हायर वेवलेंस ओके येलो ऑरेंज रेड जी वाई ओ आर वाई ओ आर ठीक है येलो ऑरेंज रेड तो ऑरेंज रेड बेसिकली ओके जो हायर वेवलेंस है रेड टू बी प्रिसाइज ठीक है रेड की वेवलेंस सबसे ज्यादा है अब वो मुझे क्रिमसन सा दिखता है क्योंकि रेड स्कैटर नहीं हुआ और रेड अपने सीधे रास्ते जाता रहा और रेड अभी भी यहां पहुंच रहा है लेकिन जो छोटी वेवलेंथ थी वो स्कैटर हो गई और लॉर्ड रेले ने हमें बताया है कि इंटेंसिटी के फोर्थ रूट इट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ रूट ऑफ वेवलेंथ तो इसकी वेवलेंथ कम थी इसकी अब स्कैटर हुआ है तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और मुझे हर तरफ से ये ब्लू दिख रहा है If you have understood, give me a yes. Let me go to the last portion of this chapter. समय है पांच मिनट जल्दी से yes बोलो. So I finish this chapter. आखरी में जा रहा हूँ मैं. सबको समझ में आ गया activity ये important activity है. अगर ये समझ में आ गई तो आसमान क्यों नीला है? ये भी समझ में आ गया. और सूरज सुबह और शाम को crimson क्यों दिखता है? ये भी समझ में आ जाएगा. If you have understood, give me yes. It, uh, I get uh, yes from Snigda Siddhant. I get yes from Priya. I got yes from Shikha. Okay, so we move forward. We go to the last topic now. अब स्निग्धा सिद्धांत जिस दिन टेस्ट लिया था, उस दिन वो एक क्वेश्चन को लेके पूछ रहे थे मेरे से। I I in the group I had got a question कि सर ये क्यों हुआ? ठीक है? ऐसा कैसे हो गया? I have forgotten the question. Mishti says understood. So if you can write the question, so I can relate it now. Okay. I am sure you must have understood, but I have forgotten the question. So if you just bring back the question to me, I'll explain it once more with you. Till then, I move forward. Okay, you can write, and in the meantime, I am drawing. Okay, up, up, brother. Uh, जो ये sun है, ये दो मिनट पहले तो आता ही है, लेकिन सुबह लाल होता है. एकदम नहा दो के आया होता, चमक रहा होता लाल. My father also is red, you know. <laughs> okay, so uh, early in the morning when you look at the sun, it's red. Okay, uh, in the afternoon, it's not red. Okay, so why is it so? Now I again draw this as the Earth. Okay, the blue thing. This is the Earth. Okay, and I draw Earth's atmosphere. Okay, I draw the Earth's atmospheric layer. Okay, ab ab jab सुबह होती है तो सूरज लाल क्यों होता है मिस्टी से क्वेश्चन ओके अब डज द डज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ चेंज ड्यूरिंग अ डे यस नो डज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ चेंज ड्यूरिंग अ डे of course it's a elliptical orbit so it changes over the year i'm asking during a day din mein kya earth aur suraj ke beech ki duri badalti hai yes se smita dhan thappad khayenge kaise badal jati hai bhaiya thappad khane ke kaam kar rahe ho okay now see now this is the elliptical orbit of the earth okay the sun is at uh, one of these uh, foci okay i assume it's over here and i say that the earth's position is this at present okay the earth's position is this now it rotates from west to east now it rotates from west to east okay so it is rotating has its position changed no it hasn't changed subah bhi yahi tha abhi bhi yahi hai ओके सुबह भी यही था अभी भी यही है तो ये जो डिस्टेंस है ये नहीं बदला ये नहीं बदला राइट नहीं बदला स्निग्ध सिद्धांत सूरज सूरज से हमारी दूरी सुबह भी वही थी अभी भी वही है वी हैव नॉट मूव्ड ऐसा नहीं होता कि सुबह हम यहां थे शाम को यहां आ गए ओके हम जून में यहां यहां कब होते हैं स्प्रिंग में यहां होते हैं जून में यहां होते हैं Okay, so it's it's not that uh, it, during the day the position changes. The position remains fixed. The position of the sun doesn't change. I started with this 
क्योंकि मैं आंसर शीट चेक करता हूं और प्रभु 90 परसेंट दुनिया लिखती है कि सुबह लाल इसलिए दिखता है कि सूरज हमसे दूर होता है और दोपहर होते होते हमारे नजदीक आ जाता है नहीं प्रभु ऐसा नहीं होता है एक दिन में सूरज की पोजीशन नहीं बदलती है इट स्टेज वेर इट इज द पोजीशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन डजेंट चेंज फिर ये लाल क्यों होता है फिर ये लाल क्यों होता है वो हम समझते हैं सन की पोजीशन से ओके नाउ आई हैव द सन ओवर हियर व्हिच इज क्रिमसन ओके आई हैव द ना जोरक ओके देखो मैंने रेडियस लेके बनाया ताकि सन की पोजीशन इसके सेंटर से देखो ये है ये रेडियस यहां पे द पोजीशन आई एम इंश्योरिंग कि सन की और अर्थ की दूरी ना हो हालांकि ये बहुत दूर है डायग्राम में हम ऐसे दिखा रहे हैं तो स्टिल आई एम इंश्योरिंग कि ये रेडियस ना बदले जितना यहां पे है उतना ही है तो पोजीशन नहीं बदली इफ यू राइट That's fine. That's fine. Feedback on all distance. They have to travel through the atmosphere. Okay, they are travel. They are traveling a greater distance through the. Atmosphere. The sun's rays have to travel a greater distance through the atmosphere. On the other hand, are the. Is about the earth. But here it has to travel a greater distance. You can see one, two, almost three times. Okay, almost three times distance in this diagram. So it, the sun's rays have to travel a greater distance through atmosphere in the morning, as compared to noon. So what happens? Like we saw in the experiment that the blue light was scattered. Okay, so all the blue light is scattered because it is traveling through a thicker. Uh, I mean, through a longer distance through the atmosphere. So uh, the colloidal particles are scattering the shorter wavelengths. All the blue is scattered. Okay, and hence the sky appears blue to you. But the uh, like on the screen we were seeing the crimson dot. So the red continues to travel without getting scattered. Now, this answer me की वर्ड क्या है स्कैटर्ड यहां पे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं लिखना लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा क्रिमसन या रेड क्यों दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट द लोअर वेवलेंस आर स्कैटर्ड सिंस ड्यूरिंग द मॉर्निंग सन हैज टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द एटमोस्फेयर एंड हेंस द लोअर वेवलेंस आर स्कैटर्ड एंड द हायर वेवलेंस दैट इज ऑरेंज एंड रेड Continue to travel without getting scattered, and hence the sun appears red during the morning and during the evening. Okay. In the afternoon, what happens? In the afternoon, it has to travel a very short distance, so scattering is very less. Okay. So if scattering is very less, almost all the colors reach you, and since all are reaching, so uh, the sun appears to you to be white. scattering we almost all the colors reach you so the sun continues to appear white in the noon and in the evening it will again become red in the evening it will again become red because again it has to travel a greater distance it has to travel a greater distance as compared to this ek do almost teen guna again it has to travel a greater distance through the atmosphere and hence the shorter wavelengths get scattered i hope all of you have understood ठीक है आज बहुत समय ले लिया द सेकंड क्लास विल स्टार्ट इन थ्री मिनट्स सो आई फिनिश माय क्लास हियर इट सेल्फ आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय इट दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स एग्जांपलर इन द नेक्स्ट क्लास रिलेटेड टू दिस चैप्टर थैंक यू वेरी मच बाय बाय सी यू शब्बा खैर